essa é uma constatação minha, como militante social há muitos anos. A gente tem hoje instrumentos que são as redes sociais. Agora mesmo que vão chegar todos os chefes de Estado, eu proporia assim, uma movimentação na internet completamente incomum né, de todos os jovens brasileiros, de todas as pessoas que entendem o que está acontecendo no país, nessa, a importância dessa conferência, que querem é, é, o respeito à natureza, que se incomodam com as cidades sem uma área verde, que se incomodam com a poluição, que se incomodam com os rios morrendo. Né? Então, assim, todos que sabem que se, se, se sofrem com isso precisam se mobilizar, porque os políticos só vão escutar a opinião pública. Entendeu? Eles estão reféns da opinião pública, eles precisam do voto. E é um dos que nós temos o poder nas mãos. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Mas cabe a nós fazermos isso. A atitude não dá mais para ficar. Né? Estou vendo aí as manifestações, os protestos na rua, a turma lá na praia do Flamengo. Ótimo, tudo maravilhoso. Vamos nos conectar com todos que estão mobilizados. Mas trazer mais gente para se mobilizar. Para que, de fato, não deixar que não se que só uma coisa vamos, de tudo. Né? É, vamos. Isso não importa como cada um se expressa. O que importa é que a gente enlouqueça o povo no Twitter, todos os governantes, com todos os desejos, com todas as exigências, com tudo que a gente acha que tem que ser feito, dando pressa e urgência, como eu disse. Eu... A gente deve isso aos jovens. A gente não pode entregar um mundo pior do que já está para eles. A gente não pode adiar. Já tem desde 93, 92 que a gente conversa. Só aqui no Rio, o mundo já vem constatando os problemas ambientais, a questão do clima, a questão da camada de ozônio, a questão da destruição das florestas. Todos os impactos que estão acontecendo no mundo por conta da destruição da natureza. Então, assim, aí como eu comentei hoje, eu disse assim, ah, os países ricos são em crise, mas ainda assim eles são muito mais ricos do que nós, do que muitos países de desenvolvimento, como a China, que estão se comprometendo com, em fazer é, construções sustentáveis lá, com, com energia solar, com tudo. A gente tem um país tropical, um país onde a gente tem o sol, a gente tem facilidades, tem uma natureza, é, uma, uma diversidade geográfica que nos ajudaria muito a gente produzir energia. É, de uma maneira. Aí, eu digo assim, a gente está fazendo Belo Monte, destruindo o Xingu, e a gente podia, e a gente está perdendo mais de 8 bilhões, 9 bilhões, ou muito mais do que isso, porque não reciclamos lixo. Então não construa Belo Monte. Não construa Belo Monte, recicla o lixo, é muito mais barato, e não vai estragar a natureza, nem vai destruir a terra sagrada dos índios, que nos incomoda profundamente, espiritualmente, porque a gente não pode mais ferir a natureza. Sem ferir a nós mesmos o tempo inteiro. Ninguém aguenta mais apanhar.